皆さんこんにちは。白木蓮にしても下木蓮にしても木蓮の類は葉っぱが非常に大きくて夏場の鬱陶しさを感じる方が多いと思います。来年の春にはたくさんの花を見たいが今年の夏は茂ってもらっては困るなどという難題を突きつけられて植木屋が困る木でもあります。夏ににはこんなに茂っていてい秋になればこうなりますもっとバッサリ切ってほしいと思われるかもしれませんがその年の冬にはこうなりそして翌年の春にはその残っている枝の先に花が咲くわけですから逆に言えばこれだけの花を咲かせるためには夏にはそれ相応の枝数を残さなければならないということですどうか花の咲く時期のことも想像しながらご覧ください木蓮の仲間は花芽分化する時期が非常に早いので56月にはもう来年の花が決定されていますつぼみがついている枝を切ればその分当然来年の花は減ります剪定をする前に何割ぐらいの花を犠牲にしても構わないのか決めておきましょう花数をたくさん残したいのなら茂っていても我慢しなければなりませんバッサリ切ってとにかくさっぱりしたいのなら来年の花は諦めてくださいさっぱりさせて来年の花もたくさん見たいというのはなしです今回の選定ではお客様のご希望により8割以上のつぼみを残すという方針でやっていきます切ろうと思っている枝先が花芽か葉芽かその都度確認しながら切ります枝先がハメなら、その枝は付け根で切り取ります。このように長くまっすぐ伸びた枝の先は大抵ハメなので、付け根で切り取ります。こういう枝を途中で切ってしまうと、余計に茂らせることになるので、注意してください。この辺りの枝先はすべてハメですので縮小を図るため奥の方の脇枝まで切り戻しますですね、右の枝は付け根で切ります左の枝は花を咲かせたいなら切れませんでもハム。樹形云々という剪定ではないことはお分かりいただけると思います。でもハム。
Ну, а мы так. ハメしかない枝は脇枝に切り戻すチャンスです。ハメの内向枝。以前の剪定で強く切られた部分は花芽がつかない徒長子が吹くことが多いです。
花持つなそれを咲かせるかこれは褒めたりこういう徒長枝を高枝切りバサミなどで途中で切るのでしたら切らない方がマシです。切ったところからまた新しい枝が出て余計に茂ってしまいますよ。くどいようですが切るなら付け根で切ってください。花芽だねちょっと伸びすぎだろうこの枝先には花芽がありますがちょっと伸びすぎなので切ってしまいます。今回の剪定はこれで終わりですもっと切ってほしいかもしれませんが花芽を残す剪定というのはこの程度のものです今年はこの仕様でしたがちなみに昨年は花数は減ってもいいからなるべく小さくしてくれということでしたので昨年はこのような仕上がりでした来春希望通りに咲くことを願っていますご視聴ありがとうございました、うん